Mm. Live music ka 001 entertainment with back is a boy mo Kelly Malman. Tumerudi na mau mazuri mwanangu safari. Niko na mwenzangu. Flora Candy Crush manze. Stay tuned yani. More videos, more content loading. You know we took time tumewatamani pia sisi lakini sasa hii we back, back like we never left. Palace. Oh yes Oy. as you can see. Utafurahi na. Sana sana sana. Zuka. Mzuka 001 Entertainment. Yo, what's up my good people? Welcome back again to Mzuka 001 Entertainment. Siku ya leo tuko ndani ya Kikambala, kaunti ya Kilifi yani. Bado tuko 002. Yeah, tunaenda mashindani. Tunaenda kila mahali. Exactly. Pia Kabisa yani. So leo tuko ndani ya Sultan Palace na niko hapa na na, na Bill Richard. Na wewe? Sami. Na niko na mwenzangu Mo Kelly Malman. Stay tuned. Uh. So siku ya leo tunaenda kuongelelea kuhusu after Valentines. Najua tumechelewa kidogo lakini bado we are in that love month. Exactly. Bado tuko February eh. So tunataka kusikia maoni kutoka kwenu. Wapendwa, sijui kama mmependwa ama mlikuwa heartbreak wakati wa Valentines. Nataka mtueleze yani. Ili na sahi bado after Valentines mambo yanakwenda kwenda vipi? Mapenzi bado yapo ama ndo mkanyamaziwa bila labda mkupeleka maua. Mbona kuncha sura? Mkata fikia <laughs> <laughs> kisababu sasa. Ah, ah, tuambie mwanzetu. Miki vyangu wenyewe mm-hmm. bado unangoja simu mpaka leo. Ningeambia <laughs> nitapigia lakini bado unangoja <laughs> sababu mwezi haujaisha wa mapenzi. Kama <laughs> unasema. bado una imani. Bado una imani nitapigi. Bado una matumaini Miki. Ah, Ngoja zamu yake. <laughs> <laughs> sawa sawa. Okay. So ha, hakuna jambo lolote lilifanya pengine labda katika hiyo siku siku special okay, yani ya mapenzi. Sasa mimi jambo special lingefanya ningekoja hiyo simu basi hapo kila kitu mimi ningefanya kila kitu. Na kwani uko na mmoja hauna backup? Ah mimi sina backup mzangu kwa sababu atakupenda mm. mama inatosha. Eh ah ah si atakupenda mama inatosha. Wajua ukipenda na mama pia unaende side nyingine kidogo uangalie kama upendo upo lakini kama haupo ndio hivyo. Lakini sasa mimi bado nangoja. Sawa sawa. Endelea kuwa na matumaini ndugu yangu. Wewe mzetu Mimi nashukuru sana. Mimi natamani Valentine iwe kila siku kila siku. Sababu mimi Valentine nilikuwa na marembo kama wanne hivi. Eh? Leo niko na sani. Anajua siku hizo wanawake ni kuadanganya tu. Sajiu kama sema jana tu hivi juzi nilitoa watatu hivi Valentine date lakini sasa bahati mbaya nikashiko. Unajua sasa sote nikapatikana nika mwezi ni 40. Ah lakini mwanaume ni yule yule. Ah nikaambia yule kazi yangu lakini wako mbali. Ah Hiyo Valentine mimi naomba iwe kila kila mshumo wewe. Ni watu wa kwa pamoja ama uliwapanga kila mtu na time yake? Ah ni kwa pamoja lakini t- different ni nini? Unajua no, kama mmoja kwa hapa mwingine kwa kule chini lakini time ni hiyo hiyo. Ah mwana wangu unajua kusicheza. Same venue. Ni same venue eh. Ni vizuri. Eh mwanzangu Mokeli mali madojoa bado pia huko nipatia experience yako. Kuhusu Valentine si watu wengine watusherekee. <laughs> dini ruhusu. <laughs> kwa nini? <laughs> ah dini. Lakini kwa nini dini ruhusu mapenzi? Ruhusu mapenzi mapenzi, mapenzi ni kila siku. Sasa mm-hmm. tungoje match ndio kusherekea mm-hmm. ama siji tare 14. Ni kila siku. Ni kitu tunafuata kwa ni kila siku. Una mpenzi wako muonyesho unampenda. Usingoje tarehe ingo cha kukuonyesha. Kabisa. Na, yeah. na kama mwanangu sasa anakuja simu. Kwa hizo siku zote yeye alikuwa anasingiliwa. <laughs> eh hey, like ni lazima tu tu tuangalie mm-hmm. pia. Mapenzi ni kila wakati. Yeah. Yeah, si achi tungoje tarehe ndio achi muonyesho unapenda. Mm. Yeah, lakini si achi mimi nimebobea lakini tupendane kila wakati. Tusingoje tarehe. Lakini nategemea unajua siku hizo wapenzi ni waongo. Ni ukweli. Sasa tuseme ile tarehe ile tarehe 14 ndio watu wanajua kuna waongo. Maana utapiga upate upatikani. Sasa kama sasa kama mimi nimekaa nne kama mimi nimekaa nne kwa mimi. Kama unaambia mwanzake bado wako Valentine na mwanzake mwingine. Kwa hivyo tuseme ile tarehe ile tarehe 14 bado ni kama yani tuseme it's a day ndio tunajua ukweli kuhusu wewe na kabisa. Hapo tutajua eh mimi napendwa ama natapendwa. Mimi mm. ile wa baridi ama wa joto. Lakini ukumbuke wale ambao walipoa maua, ah ni massage. <laughs> walipoa maua. Wacha si tungoje. Wacha si tungoje. Wacha si tungoje lakini walipoa maua ni massage. Yako ilikuwa vipi? Sasa kivyangu mimi yani alhamdulillah inashukuru kabisa. Nilikuwa kazini. Alafu unajua mimi pia ni mchombe napendwa na watu wengi. So kivyangu mimi nilienjoy Valentine's yangu maana yake nilipokea maua. Siku si kwa niliapokea kutoka kwa mpenzi la. Mm. Lakini nilipokea kutoka kwa watu ambao wananipenda. Yeah. Yeah. Kuna upendo like, na upendo wa urafiki. Unaona? Uh, like Valentine. Eh, nilikuwa like, surprise tu. Sijawahipokea Valentine zote mimi kwa maisha yangu yote. Hii ndio ilikuwa Valentine's ya kwanza kupokea maua. So kwangu mimi naona ilikuwa special such a way that's what i can say okay yeah. like, kama nikuja na swali nataka nielezee mzangu hivi mm-hmm. valentine huwa ni ya wapenzi ama ni hata pia marafiki 
hata marafiki mimi ni siku ya wapenda nao wapenzi peke yake bas kama ni hata marafiki mimi naona nikisherekea Sahi sasa yani Valentine's Valentine uweze kutuliza maswali moja mbili tatu angalau pia wewe huo umechangia kidogo kwa katika channel yetu tutapenda kusema sana sana kushare na kusubscribe katika channel ya mzuka 001 entertainment hey, ni moto hey, we back again and this time ni moto pia hatujamaliza tunaendelea eh, kuna hii 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 hi, hi, issue na ku, ku, ku kama tuzaidi ya umri wako mzungu actually but let's talk about the wife ama tuseme wa babas ama wa mama ya kabisa nataka tusikie mnasema ni mtu na pengine mbaba wa kama miaka 65 au zaidi msishtuke mjue kuwa pia mimi nilijari so tunataka kusikia maoni yenu pia sahihi tutakusikia maoni kutoka kwa wenzetu hapa Abdul na Samir watupatie maoni yao kidogo pia nyenye msisahau kutupatia maoni yenu pale kwenye comment section. Ya yeah, tungependa kusikia sana kutoka watu tofauti views. Eh kivyangu mimi sio ni kama ni jambo zuri. Lakini pia kwa upande mwingine inaweza kuwa ni jambo zuri. So acha tuanze kwanza na wenzetu alafu mimi nitawapatia maoni yangu. Sawa sawa. Kivyangu mimi vile mimi naonaelea ni jambo zuri sana kwa sababu maisha ya sahi ni magumu. Alafu kistosho kipatia mtu mwenye hela. Sikuizi bila pesa wewe uendi pale popote unaona hata bila pesa wewe zipendwa kweli unaona kweli kweli unaona kweli kuna wale wanatumia hiyo fursa kutumia kinyanya ile upate maisha mazuri na msichana wake ambaye ambaye mdogo kwa hivyo mimi naendelea na onelea ni jambo zuri zaidi kwa hivyo yani wa mama zwaje kwa wingi waje hakuna tofauti najua kwanza hata nikwambie ukipata mzee kama yule na yule asharidhika au yule aweze kucheza nini asharidhika yani anapatia mapenzi ya kweli kama mtoto wake kwa mimi nafurahia kwa na jimamas hata kama jimamas wao hapo naniangalia na kuomba tutafuta Instagram za nipata hata wasafi Abdul DK FB Abdul Nasir Nasir tunaongea sasa sasa Samir sasa angalia yanda hivi okay tuseme wanyanya sio wa babas wa mamas wao hapo ndio wapo lakini ni wewe mwenyewe unamfuata yule nyanya kuna nini unataka kuna nini yani kuna lengo gani pale umefata kuna wengine wataenda na pesa mm. kuna wengine labda wataeka mapenzi lakini kwa sasa hamna chama mapenzi ukienda kwa nyanya si mama yako mapenzi yako hapo si mapenzi hapo utakuwa na fake pengine yule atakuwa ni mapenzi kwa hiyo changa changa wananiuliza nikipatania sasa tutatulia ndio utaenda kulia kule na dekeswa utatulia kule lakini bado tuna changa changa huko utataka na hii changa changa tunakwenda yule akufikishi paka vile ambavyo unataka kwanza jambo la kwanza sina hiyo roho kwanza kuketi na jibaba wacha nipambane hali yangu na hawa vijana wadogo wadogo unajua sasa mimi kulingana kulingana na mimi siwezi teseka Kisa. Sawa, unaona? Mm. Eh? Kisa. 
tutatafuta tu kile kidogo tutapata tutaridhika. Okay, kukuwa na mbaba si kitu mbaya. I can't say it's a bad thing. Plus pia uweze jua ni nini mepush mtu kwenda paka kwa. Kweli unaweza pata mtu amekuwa heartbroken mara mingi. So anaona afadhali nifate yule mbaba mwenye hata nipatia stress, hata nipatia heartbreak na after all he'll be taking care of all my bills. Kumbuka hakupi stress. Yale mambo mengine pia hamfanyi sana manake labda hana nguvu za kutosha za kufanya kila siku ama kila saa lakini bills zako zote yeye ndo anakusimamia hebu na support ile jambo mimi kwa vyangu mimi si yani si viba mimi hata nikiona wasichana wako na wababa siwezi wajaji wala siwezi sema usiseme ukiona wasichana hebu jiangalie wewe mwenyewe pia ni msichana sawa kama kuna mbaba pale nje ambaye labda anaweza nipatia maisha mazuri mm. anijengee nyumba yani anieke kama anijengee villa pale kwa beach anipatie gari mtatulia tu asilo jukumu naliweza wewe lakini uone kama hiyo naliweza lakini jaribu uone kama hiyo ni kijiji ni heshima unajua unajua kwa maisha ya sahi wanasema umri haujalishi yani katika mapenzi umri haujalishi nimerudi pale pale nimesema wapi as long as nime niko na swali kukuuliza wewe ni msichana mdogo sasa hivi upate mzazi wako ana date msichana reka lako wewe utaisi utajisi vipi siwezi hisi vibaya maana yake siwezi jua nini kimempeleka pale labda pale ndo anapata furaha yake. Eh yeah. labda yule msichana ndo na maana yake nasema mm-hmm. siwezi mjudge. Maana yake labda yule msichana ndo anampatia amani ya roho yake. Labda huko kwingine akikaa pale hapati amani, hachekewi labda kwa nyumba, hafanyi vile anataka. Sasa yule mwingine kule anamfanyia na ndo ana find peace. Unajua wanaume squeeze all they want is peace. Actually si wanaume peke yake. Even for us ladies, all we want is peace. Unaona? No, no. Like peace of mind. Ukipata mtu anakupatia peace hata kama labda ni mtu ambaye hana pesa lakini anakupatia peace. Yaani kwa, kwa kifupi kila mm. jambo linatendeka kuna sababu. Kabisa. Mimi sitaendea mnyanya kama niko na mpenzi ambaye anakupenda. Mhm. Mimi utakuwa nitamaa. Lakini acha ni kwacha na mimi nikukosoe. Mhm. Utaki kuomoka katika. Wewe wewe we, unaenda ile mnyanya sababu ya ndio mm. si siku zote mtu anaenda kitu sababu ya sababu. Mm. Wewe unaenda ile mnyanya kwa sababu zako. Ndio mimi nimesema jambo likitendeka huko kuna sababu. Mimi nikienda kwa exactly. mnyanya. Mm. Nina sababu za. Sababu nyuma. Kuna yeah. sababu mrundo nyingi kabisa. Wewe una furaha kushinda kitu kizako kwa maisha yenyewe, machocho wale maisha yetu hamna kitu, amtoa kiida au tibeti. Bora nivumilie sasa. Yeye kianza kuleta nyinyi yenyewe, mimi nitatafuta mnyanya sasa. Sasa kumaanisha hao hao changachanga ndo wasababisha watu watafute exactly the point. Watafute wanyanya kabisa. Hakuna kuelewa. Wewe ukusumbua shi. Mimi nimekuelewa. Sawa sawa, tumepata maoni. Eh eh, tumepata maoni. Ya kabisa. Yaani mwenzangu, hao walipoongea ni kama ni pia huko hapa lakini lakini tunakuhusisha kwa swali nataka kuulize wewe kama ingekuwa ni wewe binafsi yani mm-hmm. uko sawa kuwa na mbaba ama uko sawa kuwa na mdogo sisi tushasema mmekusikia nataka kukuuliza wewe pale kwa comment nenda tu ukatuelezee yani you just want to, to to know more about this issue ama pia wenye wako na experience yeah, exactly. za kuwa na mbaba ama kuwa na mnyenyezi pia mnaweza tupatie experience zenu labda kuna wengine wanatamani kuwa nao lakini hawajasikia story kutoka kwa wenye wako na experience. So at least wakiona zile experience zenu na wakiona labda ni nzuri, mnaweza wapatia motisha ama labda unaelewa. Ama labda kuna wale ambao hawa support. So wakiona zile experience mbaya mbaya watasema yes unaona sasa. Hii ndo nilikuwa nasema. So kindly guys share your experiences with us. We'll really appreciate. Itasaidia sana. Na msisahau ku subscribe na kushare link zuka 001 entertainment. Ndani ya Kikambala Sultan Palace.